ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചെറു തേനീച്ച യഥാർത്ഥ തേനീച്ചകൾ കുത്തുന്നവയാണ് കുത്താത്തയിനും തേനീച്ചകളും ഭൂമിയിലുണ്ട് ഇവ സ്റ്റിംഗ്ലെസ് ബീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോകത്താകമാനം അഞ്ഞൂറിലേറെ ഇനം കുത്താത്ത തേനീച്ചകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ കാണുന്ന കുത്താൻ കഴിയാത്ത തേനീച്ചയുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം ട്രൈഗോണ ഇൻഡിപെനിസ് എന്നാണ് കൊതുകിനോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ളതിനാൽ ഇവയെ ചെറു തേനീച്ച എന്ന് വിളിക്കുന്നു കുത്താൻ വേണ്ട കൊമ്പും വിഷഗ്രന്ഥിയും ഇവയ്ക്കില്ല പ്രത്യേകതരം പശ കൊണ്ട് കൂട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ഡാമർ ബീസ് എന്നും ഇവ അറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയിൽ കുത്തുന്ന ഇനം തേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനും വളരെ മുമ്പ് കുത്താത്ത ഇനം തേനീച്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നു വീടിൻ്റെ തറ മരപ്പൊത്ത് ടെലിഫോൺ പോസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ബോർഡ് മീറ്റർ ബോർഡ് പൈപ്പുകൾ ഇവയിലൊക്കെയും കൂടുണ്ടാക്കുന്ന ചെറു തേനീച്ചയെ നമുക്ക് കൂട്ടിൽ വളർത്താൻ കഴിയും തേൻ പൂമ്പൊടി പശ പരാഗണം മുതലായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചെറു തേനീച്ചകളെ വളർത്തുന്ന കലയ്ക്ക് മീലിപ്പൂണി കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നു കുത്താൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ആർക്കും ഇവയെ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും ഔഷധഗുണത്തിൽ മറ്റേതൊരു തരം തേനീച്ചകളെക്കാളും മുൻപന്തിയിലാണ് ചെറുതേൻ ചെടികളുടെ പരാഗണത്തിനും ഇവയെ വളർത്താറുണ്ട് തേനീച്ച കൂടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള തോട്ടങ്ങളിൽ പത്ത് മുതൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ അധിക വിളവ് ലഭിക്കുന്നു മനുഷ്യർക്കും മറ്റു ശത്രുക്കൾക്കും എളുപ്പം കടന്നു ചെല്ലാനും ശല്യം ചെയ്യാനും ആവാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് ഇവ സാധാരണ കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു കൊതുകിനോളം മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ചെറുതേനീച്ച പ്രകൃതിയിൽ സൂര്യപ്രകാശം കടക്കാത്ത വിധം മരപ്പൊത്തുകളിലും ചുവരുകളിലും മതിലുകളിലും മൺകൽത്തറകളിലും മറ്റുമാണ് കൂടുണ്ടാക്കുന്നത് കൂടുകൾക്ക് ഒറ്റ പ്രവേശന ദ്വാരമേ ഉണ്ടാവൂ മറ്റു വിടവുകൾ ഇവ പശ കൊണ്ട് അടക്കും പ്രവേശന ദ്വാരത്തിങ്കിൽ വേലക്കാരി ഈച്ചകൾ കാവലുണ്ടാവും പ്രവേശന ദ്വാരം നേരിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് തുറക്കുന്നതിന് പകരം പല തുരങ്കങ്ങളായാണ് തുറക്കുന്നത് കൂടിനുള്ളിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുതേനീച്ചകൾ ഉണ്ടാവും ഇവയിൽ ഒരെണ്ണം റാണിയും ഭൂരിഭാഗവും വേലക്കാരി ഈച്ചകളും ഏതാനും ആണീച്ചകളുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി റാണി ഈച്ചയെക്കുറിച്ച് പറയാം പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള പെണ്ണീച്ചയാണ് ഇവ കോളനിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇവ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇവയ്ക്ക് മറ്റു ഈച്ചകളെക്കാൾ വളി വലിപ്പമുണ്ട് വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇവ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പറക്കും സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ കൂടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള ആണീച്ചകൾ ഇവയെ അനുദാപനം ചെയ്യും അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഒരു ആണീച്ചയുമായ റാണി ഇണചേരും ഇണചേരുന്ന ആണീച്ച അതോടെ ചത്തുപോകും കൂട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന റാണി ഈച്ച രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷം മുട്ടയിടാൻ ആരംഭിക്കും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഇവ ഇണ ചേരുന്നില്ല റാണി രണ്ടു തരം മുട്ടയിടും ബീജസങ്കലനം നടന്നവയും നടക്കാത്തവയും ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ടയിൽ നിന്ന് പെണ്ണീച്ചകളും ബീജസങ്കലനം നടക്കാത്തവയിൽ നിന്ന് ആണീച്ചയും ഉണ്ടാവും ബീജസങ്കലനം നടന്ന മുട്ട വിരിഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ലാർവകൾക്ക് അധിക പോഷകമൂല്യം ഉള്ള ഭക്ഷണം നൽകിയാണ് റാണിയാക്കി മാറ്റുന്നത് വിശിഷ്ട ഭക്ഷണത്തിന് റോയൽ ജെല്ലി എന്ന പേരുമുണ്ട് ഇളം പ്രായത്തിലുള്ള വേലക്കാരി ഈച്ചകളുടെ തലയിലെ ഗ്രന്ഥികളിൽ നിന്നാണ് റോയൽ ജെല്ലി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് മുട്ടയിടാൻ തുടങ്ങിയ റാണി ഈച്ചക്ക് പറക്കാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ സെറ്റ് പിരിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങിയ റാണി ഈച്ചയാണ് ഗൈനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വേലക്കാരി ഈച്ചകളോടൊപ്പം പോകുന്നതാണ് ഇനി വേലക്കാരി ഈച്ചകളെക്കുറിച്ച് പറയാം ഒരു കോളേജിനിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വേലക്കാരി ഈച്ചകളാണ് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയില്ലാത്ത പെണ്ണീച്ചകളാണിവ 
കൂടിനുള്ളിലും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ ജോലികളും നിർവഹിക്കുന്നത് ഈച്ചകളാണ് കൂട് വൃത്തിയാക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീറ്റ നൽകുക കൂടിനുള്ളിൽ നിശ്ചിത ഊഷ്മാവ് നിലനിർത്തുക കൂടിനെ സംരക്ഷിക്കുക കൂടിനുള്ളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തേൻ പൂമ്പടി സംഭരണം പശ സംഭരിക്കൽ വെള്ളമെത്തിക്കൽ ശത്രുക്കളെ തുരത്തൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ജോലികൾ